Vážení diváci, vítám vás u posledního letošního dílu pořadu s názvem Carp Show. Nacházíme se na krásném místě pod zříceninou hradu Střekov. Jsme na Laby, čeká nás tady extrémní carp fishing, protože v tomhle úseku ta řeka neskutečně rychle teče. Není tady moc hloubky, dost teda hejby i s vodou, takže uvidíme, doufám, že tady nějakou rybu uděláme. Mám sebou dva kolegy z našeho Imperial Bites týmu, Pavla a Vencu, a společně s nima se pokusíme tenhle úsek pokořit nějakou brutální rybu. Mám sebou i pár věcí, mám tady navijáky od Richwoodu, nějaký novinky od Rich Monkey, který si později představíme. Takže nám držte palce a my na to. Čau. Jdeme krmit. Svůj. Jsme zvyklí, občas mě to chytí, takže asi to umí, ale ti na to povím víc. <laughs> Kivadlo, kivadlo, řekni mi, kterým směrem jsou kapři. Je to traget. <laughs> hmm, ano, už víme. Kapři jsou směrem do labe. Ráno jsem nahodil, <laughs> už to kurbí. Ale už nebolí ruka, jako kámo, jak jsem říkal. <laughs> to je dobrá ryba. To je river fishing, kámo. Co? To je river jako kráv. <laughs> Jak se to dělá? Brutální jízda. Kapr to napál do toho brutálního proudu. Zase jsem za ním běžel 50 metrů po břehu, ale nakonec jsem ho zdolal. Krásná, krásný kapr, něco málo přes 10 kg, nádherný tmavý šupináč říční. Hned vám ho ukážu, jsem opravdu nadšený. Jenom labe umí takovýhle nádherný ryby. Podívejte se na tu nádheru. Ah. 
to je prostě luxus a teď to tady rozjedeme prostě na plný pecky. Myslím si, že tady v tom brutálním proudu budou ještě větší maminy. Tak jdi zpátky a doufám, že pošle ještě nějakýho většího bojovníka. Díky kámo. Tam. Je tam. Jo! Co na to říká lapská legenda? Super, bomba, krásná ryba. Jde již zabral. Přesně. Něco se tam jednou to musela pít, no ale jsem to říkal, že to ještě nejskončilo. Ne? <laughs> Yo! Já mu tahal jsem klacek, 
<laughs> Zlobil se mi prut. Co to je za značku? <laughs> Nestej se to říct do kamery. Když se takhle chytat krásně na citovku, jak na feeder. Před, před feedrem, To je parádní feeder tohle. <laughs> Poznáš každý jemný kontakt. <laughs> já bych to nechal, Venco. Mám to, tak, to, mám to takhle navodit. Už to, no. Já bych to nechal. Bezpečí, ale to. to jsem ti ukázal. Ty jo, neříkej to. <laughs> je. Viděl jsi toho kapra? Ne, já, to, já jsem si myslel, že to je kapr. Kapr v kraťasek. A v šunku. <laughs> A druhej. Ty krásu, ty skáčou dneska. To jsou řádkáči. <laughs> ty to poznáš tak jenom dálku. Jo. Poznáš, že je plně šupinatý a nebo řádka. No. Tam se ty lisec, teda. A nejsem si jistý, teda. Mám radši lisce, teda. A oni jak jezdí po proudu, jak máš rád řádkače? Máš rád řádkače. Já mám radši lisce. Jak jezdí po proudu, jak jsou hrozně spatřený. To je takové. To tady. To tady. I power. Dává, dává. 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 fishing. River fishing. River fishing. Tady nechytá, v životě to nepozná. Tady vám kapr nedá ani centimetr zadarmo. Dobrý. Pojď mi ho. Já si že budu mokrej, tak jsem ty vole. Je tam? Jo. Jo. Je tam. Je tam. Anko bye. Celý den jsme doufali, že se dočkáme pořádného kapra, který bude atakovat hranici minimálně 15 kg. A teď večer to konečně přišlo. Máme tady nádherného šupináče, který má 16,5 kg. Teď vám ho ukážu. Budete z toho mít stejnou radost jako já. Neskutečný bojovník. V tom proudu vám 
nedá opravdu ani centimetr. Yes! Takovouhle rybu. To je river fishing. Si to opravdu kámo. musíte zasloužit. Oh je. Yeah. Yes! Tak neskutečná jízda na laby pokračuje. Teď se mi povedl tak osmi kilák zhruba, nevážili jsme ho. Je neskutečný, jak ty ryby prostě v tom obrovském proudu využijou ty situace a vemou to, na kouří to po proudu dolů, takže za rybou musíte letět s prutem po břehu. Neskutečný zážitek, je jedno, jak ta ryba je velká, ty ryby tady v tom proudu mají obrovský ocasní ploutve, je to, to pecka. To prostě chce každý zažít. Já nejvím obrovský kapr, ale ta ploutev je to něco šíleného. Užíváme si to parádně, ještě máme dva dny. Doufám, že ještě něco lepšího se nám povede. Tak nám držte palce a já jdu tady toho koukáka, že má obrovský oči, jdu pustit rychle zpátky. A Počkáme ještě na dalšího. Yes. Na začátku výpravy jsem dostal od Martina novinku od firmy Rich Monkey. Jedná se o novou šňůrku Rock Bottom, která se vyrábí ve dvou verzích, semi stiff a soft coated. A patří k nejtuším návazcovým šňůrkám, který, ter, který firma Rich Monkey má aktuálně na trhu. Já jsem zde používal tu tuší verzi semi stiff a byl jsem absolutně nadšený z této šňůrky. Překvapila mě, jak snadno ale chce se ráno vázat a jak hezky drží tvar. Vůbec se mi nezamotávala a ve vodě krásně kopírovala dno a držela moji nástrahu co nejdál od olova. Taky jsem na jeden návazec z téhle šňůrky zdolal tři krásné kapry a šňůrka byla bez jakýkoliv známek opotřebení, takže si myslím, že tohle bude velmi dobrá šňůrka do takhle proudní části kde jsou velké ostré kameny a za mě tuto šňůrku mohu jenom doporučit. Vašek nám představil nové návazcové šňůrky z řady Rock Bottom. Na mě je, abych vám představil druhou novinku od firmy Rich Monkey, a to jsou nové ujímavé vlasce Orbit. Nejedná se o žvíkačku, jak by se mohl někdo milně domnívat. Jsou to opravdu ujímavé odhozové vlasce. Co je důležité na začátku říct, tak tyhle vlasce se dělají v několika verzích, v několika librážích. Dělají se v 300 metrovém návinu. A hlavně, co je důležité podotknout, tak jsou ujímavé s obou stran. 
Nebudu vás dále zatěžovat nějakýma technickými datama. Řeknu rovnou osobní zkušenost s tímhle vlastcem. Mám možnost ho používat zhruba měsíc a půl. Trošičku na začátku mi dělalo starosti s tím, že je to 300 metrový návin a je ujímavý s obou stran. Takže potřeba se trefit přesně na cívku, tak aby vlasec byl zároveň s hranou. Protože je primárně určený pro daleký odhoz, nemůže být vlasec moc utopený v cívce. S tím jsem malinko bojoval, dvakrát nebo třikrát mi to trvalo, než, než jsem odhadnul správné množství staršího vlasce, kterým jsem to podkládal. Nakonec se to podařilo. Samozřejmě už se mi to podařilo i uprásknout. Tam je super, že se to dá převinout na jinou cívku a můžete zase používat. Pokud to uprásknete i po druhý, je další, další pozitivní věc na tom, že se to dá používat jako klasický vlasec. Momentálně už to tak na jednom prutu mám. A musel jsem navázat klasickou šokovku a funguje mi to jako klasický vlasec, klasický kmenová, kmenová, kmenový vlasec. Co je super tady na tom vlasci, je, že vám právě odpadá zmíněný uzlík, který vám brzdí při odhozu. Kompletní montáž. Takže můj první dojem při náhozu byl takový, že jsem si myslel, že jsem to upráz, protože jsem najednou neslyšel tu ránu od ty očka. Díky tomuhle vlasy, vlasci jsem se dostal zhruba o 10 metrů až 15 metrů dál. Což na některých vodách může být cesta k úspěchu a rozdíl mezi tím, jestli dobu chytíte nebo nechytíte. Samozřejmě si ten, tenhle vlasec nekoupí lidi, který jezdí na místa, které jsou plný vázek. To si myslím, že by byl zbytečně drahý špás. Je to opravdu primárně určený na daleký odhoz, kdy potřebujete nebo kdy každý metr navíc pro vás znamená cestu k úspěchu. Takže za mě opět zajímavá novinka a můžu to jenom doporučit. Tak je tu další ráno a bylo to fakt ráno snu, měl jsem tři krásné jízdy, bohužel na břeh jsem dostal jenom jednoho, jednoho kapra, ale tady bude fakt uchvatná, je to můj nový osobák a mám z něho fakt obrovitánskou radost, neskutečná ryba a ještě víc byl brutální souboj, to bylo něco neskutečného. Podívejte se na ten brutální ocas, to prostě to mají jenom tady ty ryby na takovýhle úseku, kde to takhle brutálně teče. Nádhera. Přebou najíždět v hejnech. Takže musíme být připravený, jakmile najedou, tak všechno musí být na 100%. Lapská jízda pokračuje. Před chvilkou zdolal venca krásný otmavýho 15 teráka. Asi 10 minut po něm to vylítlo mě. 30 minutový souboj tady v tom proudu. 
neskutečný. A tady pode mnou leží kapr, který překonal onu magickou hranici 20 kg. Je to tam neskutečný zvíře. Podívejte se na to prase. Uh. Masakr. Strašně široká ryba. Úplně úlet tady na řece, kde je metr vody. Podívejte se na tu šířku. Ah, pecka. Takže nás zbývá ještě ho rychle polejem, zbývá nám poslední den. Takže jsem zvědavý, co ještě přijde, protože tohle by mohla být ta sladká tečka, ale určitě tady plave něco většího. Tak nám držte palce. Zase ho pošleme tam, odkud jsme ho chytli. Ať má šanci se ho chytit zase někdo jiný. Výprava se nám blíží ke konci. Takže je na čase zhodnotit tenhle naviják od Vichwoodu Riot Big Pit 65. Tyhle navijáky jsem dostal zapůjčený už před měsícem, takže jsem měl možnost je vyzkoušet i doma na menších vodách. Ale až tady teprve dostal pořádně pokouřit. Odhazuju s ním 250 olova. Zdolal jsem vlastně na to tři ryby. Největší ryba měla přes 20 kg. Souboj trval 30 minut, naviják pracoval, brzda, perfektní. Každý výpad okamžitě pohltila, i když se snažím tady mít na téhle vodě tu brzdu mít utaženou úplně téměř na doraz. Dokonce jednou zkoušel jsem vyvést prut daleko, zůstal jsem tam vyset a s tím navijákem a s prutem jsem se přitáhl s naplně dotaženou brzdou až na druhou stranu, aby mě ten prout tady neodnes až někam do Hamburku. Takže za mě ten naviják, který je v cenové relaci kolem 2000, je naprostá, naprostě, naprosto luxusní naviják, který mi vyrazil dech. Jediná maličká nevýhoda, která mě tam trošku rozčiluje, tak je lehká vůle v kličce, ale myslím si, že to se dá ožilit v této cenové relaci. Trošku fouká vítr, nevím, jestli to bude dobře slyšet, takže za mě ten naviják určitě na výbornou a kdo pořídí, tak toho určitě nesklame. se za ruce. Dotkněte se pouze konečkami prstů. A krouživými pohyby budeme vyvolávat kapří boj. Kapře, kapře, opakujte po mně. Kapře, kapře. <laughs> kapře. Na hlas současně. Kapře, 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 kapře. Na 20 kilo, na 20 kilo. Přijď Martinovi Jandíkovi. Přijď Paulovi <laughs> Já jsem to... Ale, haleluja. Komu na půl a půl. Blíč jako.
tak poslední večer a neskutečný se stalo pravdou. Tady náš junior si chytil svoji první dvacku v životě a na laby. Takže se na ní pojďte podívat, je to brutální sele, neskutečný souboj. Nikdy takovouhle rybu v ruce nedržel. Takže je to tady. Oh, celé! Yes! Jo! Uh, uh, uh. Neskutečný! Masakr! Jo! <laughs> A za Jocha nakonec! Uh, uh. Masakr! Tohle můžete zažít jenom na rybách. Pecka! Dámy a pánové, chlapci a děvčata, neskutečná výprava na Labe je za náma. To, co jsme tady s klukama zažili, je nepopsatelný. Nám se to teda povedlo prožít a natočit. Chytli jsme dvakrát kapra přes 20 kg, 16 a půlku, 15 kiláče, nespočet kapru mezi 13 a 10 kilama. Šílená jízda a to všechno v tomhle brutálním proudu, kam by si nikdo normální nejen tak neset. Takže díky, že jste nás sledovali a mějte se. Čau. Čau. Čau.